你伤口恢复的怎么样啊？我从家里给你带了汤。不怎么样。啊？你不在，我的伤就好不了。你一来，我的伤就好了一大半。你让我看看，让我看看你的伤。你干嘛？你一进门就想要扒人家衣服啊？别没个东西。哎，你没事吧？哎，你快坐下。哦，你这个伤口，确定不用包扎吗？人家伤口都是半个月才恢复，你这个真的没事吗？乘务车追踪信号已经回到了云城，但突然消失不见了。有可能他发现追踪器并且毁掉了。另外，追查你们人叫段坤是安排来的。报告完毕。他们不会就这么善罢甘休，一定要赶紧破解芯片。好。哎，我坐你车吧。不顺路。你去哪儿？我们还有事情没有做呢。我们还有很多时间，我得回去换件衣服。就在这儿换。嗯。这个没有门啊。有需要吗？天将降大任于斯人也，考验你是不是正人君子的时刻到了，不许多看你怎么知道我用阿道夫？你所有的事情，没有一件事是我不知道的。丽桃，你吹风机在哪儿啊？
出了心跳，世界静了。李腾，你是我。到了，谢谢你送我回来。你刚才说什么？我说谢谢你啊。任天初，你再让我听到一次谢谢，我就不让你回家。我说谢谢也不行啊，哪有你这么不讲道理的人？老子，哎，什么叫流氓？这就叫流氓。什么叫脸皮厚？这就叫脸皮厚。你手机在响，我现在得回公司一趟。是硬币的事吗？芯片破译成功。你是要去完成五年前的事了吗？可不可以把芯片直接交给警察，让他们去办？这样你就可以不用回泰城了。如果我真的去了泰城，那你呢？我会等你，不管多久，我都会等。所以你一定要回。去了，我会听你的，把芯片交给警察。五年前见到你的时候，你就像黑夜里的萤火，我只想保护你。我希望你永远活在温暖的光里，但现在不一样了。你让我知道，我可以拥有这一缕光。我希望可以跟你一起手牵手走在阳光底下。是你改变了我。我第一次听你说这种话，被你吓的
。如果我丽藤这辈子命够长，我一定让你软念出爱到死。但如果我这辈子短命，我下辈子再给你补上。